็คือสมมติผมให้ fill ตัวนึง f f ตัวนี้ vector fill ตัวนี้จะรู้ได้ไงว่ามันผ่าน dependent หรือ independent นะเพราะมันสำคัญใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นความสำคัญถ้าผ่าน independent ปั๊บอ่าอินทิเกตจาก a ถึง b ก็เอาหัวกระท้ายมาเลยเอาผลของ f ตัวเล็กหัวกระท้ายมาลบกันจบนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่อินดีเพนเดนต์ไม่ได้ต้องไล่ทีละตัวต้องบอกมาผ่านคืออะไรแล้วค่อยไล่ทีละตัวนะครับอ่ะจะรู้ได้ไงวิธีการรู้ของเราก็คือบอกว่าให้ f ตัวใหญ่เท่ากับเกรเดียนของ f ตัวเล็กโดยที่แล้วก็หา f ตัวเล็กให้เจอใช่ไหมครับเราก็ทำมาเยอะแล้วเมื่อกี้มีโซลูชันง่ายๆไหมหาหางง่ายกว่านี้ได้ไหมเมื่อกี้มันยากเหลือเกินนะครับอ่ะสมมุติว่าผมให้ f ตัวเนี้ยเวกเตอร์ f สนามตัวนี้เป็น f 1 i บวก f 2 j นะครับแล้วก็เกรเดียนของ f ตัวนี้เราเขียนเป็น f x i บวก f y j นะครับลองอีเควตดูนะครับก็คือว่าเราให้ fx นะครับเท่ากับ f 1นะครับ fy เท่ากับ f 2ลองหา relationship ระหว่าง2ตัวนี้อันนี้ก็คือ dy df by dx เท่ากับ f 1ใช่ครับสมมติผม take derivative df 1 With respect to y ผมก็จะได้ df dx d dy ใช่หรือเท่ากับ d2f dx dy dx ถูกไหมอ่ะตัวนี้ผม take derivative with respect to x df 2 dx เท่ากับตัวนี้คือ df dy แล้วก็ take derivative d dx ถูกไหมตรงนี้เราก็จะได้ df 2 dx เท่ากับ d 2 f dx dy 2ตัวนี้เท่ากันไหมโดยอาการแล้วต้องเท่ากันนะฮะคุณดิฟ x ก่อนแล้วก็ดิฟ y ดิฟ y ก่อนดิฟ x ต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า f ตัวนี้มีนะครับถ้า f ตัวนี้มีนะครับ df 1 dy ต้องเท่ากับ df 2 dx นะครับถ้า f ตัวนี้ exist แต่ถ้าตัวนี้ f ตัวเล็กไม่มีตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับเพราะวิธีการเทสวิธีหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าให้กำหนดให้เทส df 2 dx ลบด้วย df 1 dy ถ้าเท่ากับ0นะครับถือว่าอันนี้เขาเรียกว่านะ curl of vector field นะอันนี้เป็น operator ตัวนี้เรียกว่า curl ของ f เวกเตอร์นะครับหรือบางทีก็เขียนเป็น curl cross f นะนี่พอดีใน2มิตินะครับถ้าเป็น3มิติออกมาเป็นยังไงครับตัวนี้ก็เท่ากับ i j k d d x d d y d d z แล้วก็ f 1 f 2 f 3ถ้าเคอร์ตัวนี้เท่ากับ0นะครับเคอร์ตัวนี้เท่ากับ0นะฮะเราจะมีเคสของว่าเป็นพาดอินดีเพนเดนต์นะครับเราก็คือว่า f ตัวนี้จะมาหาเจอได้นะครับจะหาหาได้แล้วก็กลายเป็นพาดอินดีเพนเดนต์แต่มันก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากรณีไหนบ้างนะครับมาดูตัวอย่าง f เท่ากับ 2xy i บวก xy j 
นะครับ f 1เท่ากับ 2xy นะครับ f 2เท่ากับ xy df 1 dy ได้อะไรครับ 2x df 2 dx เท่ากับ y นะครับเพราะนั้น df 2 dx ลบ df 1 dy เท่ากับ y ลบ 2x ใช้ศูนย์ไหมไม่ใช่ศูนย์นะครับเพราะนั้นเคอร์เคอร์เคอร์เทสเฟลปั๊บ dependent ทันทีเลยนะสนามนี้กลายเป็นพาด dependent ทันทีเลยนะครับต่อมามาดูตัว green function อันนี้เกี่ยวอะไรกับ green function นะครับ Mr. Green ก็ไปคิดมาเดี๋ยวเป็น green s t e e r u m นะฮะนะครับ green s t e e r u m ก็บอกว่า a c o s t part integral เนี่ยนะครับของเวกเตอร์ force นะครับเท่ากับ f 1 i บวก f 2 j ที่เมื่อกี้เราทำกันเนี่ยโค้ดผาดบน c เนี่ยนะครับจะเท่ากับ c u r v operator ของเขาของฟังก์ชัน f df 2 dx ลบ df 1 dy dx dy ในพื้นที่ r ที่ถูกคุมโดย c นะคุณกรีนเขาก็ไปหามาว่าเฮ้ยการอินทิเกรตตัวเนี้ยโคสพาดเนี่ยมันเท่ากับอินทิเกรตเคอร์ของ f นะบนพื้นที่นะงงไหมเออนะผมก็งงเหมือนกันตอนแรกแต่มันจริงนะแปลว่าเป็นจริงนะครับมาดูตัวอย่างมาดูวิธีการอธิบายของหนังสือเขานะครับเขาอธิบายว่าอธิบายเป็นฉากๆหน่อยนะฮะสมมุติว่าผมมีลูกทรงกลมตัวนี้เออขอโทษตรงนี้ต้องเป็นผาดอินดิเพนเดนต์เปล่าตรงนี้หมายความว่าผาดอินดิเพนเดนต์อะไรไหมอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผาดอินดิเพนเดนต์นะเพราะถ้าเป็นผาดอินดิเพนเดนต์โคสอ่าอินดิเคสโคสรูปได้อะไรได้ศูนย์นะฮะได้ศูนย์ต้องได้ศูนย์ใช่ไหมฮะไอ้เคอร์ออเปอเรเตอร์ตัวนี้ก็ต้องได้ศูนย์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผาดอินดิเพนเดนต์ไม่ต้องพูดถึงกรีนเตียเริ่มอะไรมันเป็นศูนย์หมดอะศูนย์เท่ากับศูนย์ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับไม่มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นแต่พอเป็นฟิลที่เป็นผาดอินดิเพนเดนต์ close loop ต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับคำนวณอย่างนี้ได้นะโอเคมาดูวิธีการ proof นะฮะของตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราแยกรูปทรงกลมเป็น c 1นะครับ c 2 c 3อ่า c 1 c 2 c 3นะครับ integrate c 1บวก c 3นะครับ c 1บวก c 3ใช่ไหมครับก็จะจะรูปจากตรงนี้จากตรงนี้วิ่งไปนี่แล้วก็วิ่งไปนี่นะ c 1บวก c 3นะครับบวกด้วย integrate c 2ลบ c 3 c 2ลบ c 3กันไหน c 2ลบ c 3ก็คือหลุมนี้นะใช่ไหมมันทำไมต้องลบเพราะมันย้อนสอนกับ c 3เมื่อกี้นะครับบวกด้วย c 2ลบ c 3เท่ากับ c 1บวก c 2ถูกไหมพอตัวนี้มันตัดกันนะ่ะพอคุณจะมาบวกกันตัวนี้ตัวนี้ลบกันก็เหลือ c 1บวก c 2เท่ากับอินทิเกรตโคสรูปของ c นะครับอันนี้โอเคไหม